。元祖最有機スーパーモンキー大冒険。このゲームを当時買ったことは、後悔しかありません。当時はジャケ買いをよくしていたので、外れに当たることもよくありました。プレイヤーはおなじみの、三蔵法師一行を操作し、謎の孤島からワープポイントを通って、中国大陸を抜けた先の天竺を、目指しお釈迦様からお経を、預かることができればクリア。このゲームではあまり物語性はなく、敵としても歯応えがいるキャラは、ほとんど存在しない。何が難しいかというと、役立つ情報、アイテムというものが、全く存在しないことである。それゆえ、すべて手探りで進むしかなく、天竺までフィールドマップを歩き続けるしか攻略法がないという、なかなか根気が必要な作品である。そのフィールドマップというのも、とてつもなく広大で、約700画面という、まさに中国大陸の再現である。また重要な攻略ポイントのはずである。ワークポイントがマップ上に表示されず、しらみつぶしに探すしかない。このゲームの最大の難所である。てか攻略本を見ないと、クリアどころか先へ進むことも無理。このゲームの攻略本って、あるのかな2にご存知、シュワちゃん、主演の SF 映画の第2弾をゲーム化しています。この映画は何回見たかわからないぐらい、見ました。超面白いですよね。今見ても止まらなくなるんだろうなぁ、って思っちゃいます。なのでつい期待をしてしまいますよね。海外のゲームを翻訳したもので、シュワちゃん、フンスルターミネーター、P、800になり、映画通りの敵のターミネーター、T1000 と戦います。前後ステージでバイクアクションや、爆弾集めなど多彩なステージで、合間に映画のグラフィックで、ゲームを盛り上げてくれます。ですが肝心のアクションの難易度が、異常に高く、敵が初めから硬いくせに、次々湧いて出てきたり、バイクで失踪しながら狭い入り口を破壊して通過しなければいけなかったり、と、無敵のターミネーターが霞んで見えてしまいます。殴っても殴って突っ込んでくる敵に、なんか自分が情けなくなってくる、そんな風に思ってしまいました。ジーキル博士のホウマが解き、今でもわけのわからないゲームです。小説、ジギル博士とハイド氏を題材にした作品、イギリスの小説を使った時点で、子供たちのことを完全に無視している、ジキル博士の人間界パートでは、操作もっさりで全く楽しくなく、ハイドの魔界パートで、ジキル博士より先の地点に行くと、ゲームオーバー、アイディアは悪くなかったが、圧倒的な練り込み不足で企画倒れのクソゲー。ゲームとして全然面白さがないし、いきなり雷に打たれて即死。当時子供だった自分には、意味不明ゲームだったのと、子供ながらに、ストレスが溜まったゲームだったのは、間違いないですね。しかし雰囲気は良かったのが救いだったかなクソゲーマニアの方には、ぜひプレイしてほしいゲームです。
ディープダンジョン3。このゲームは買ったのではなく、当時近所に、ファミコンソフトを交換できる店が、あったんです。システムは、そのお店で、様々なソフトがランク分けされていて、同じランクのソフト交換が、500円だったかな。上位ランクとの交換は、確か1000円ぐらいだったと思います。そのランクも毎月変動するので、なかなか楽しめるお店でした。当時数少ない和製ダンジョン RPG の3作目でディスクからロムカセットになって4人パーティーになってダンジョンの広さもパワーアップしています。主人公の剣士は旅の途中でたどり着いた王国で外界から遮断され人を助けるためにダンジョンに入っていきます。しかしゲームバランスが悪く特に敵から受けるのダメージ幅がありすぎてパーティメンバーによっては一撃でやられてしまうこともありかなり理不尽です特に終盤では敵の強さが半端ないので運を頼りに進むしかありませんさらに売りのダンジョンも相当広くマッキングが嫌になって投げ出してしまいそうになりますその他は良くもなく悪くもなくなので普通の残念なゲームです。パチコン。ファミコン発のパチンコゲームです。パチンコではなく、パチコンです。モードは2つあり、200台あるうちの1台を、ランダムで選ぶゲームモードと、好きな台を選べるセレクトモードがあり、台によって釘の配置が違うため、釘の読みが重要になります。BGM もなく効果音のみで、すごくシンプルなゲーム内容です。なぜか弾が詰まった時に小人を、自分で操作して弾を取りに行きます。とてもシンプルなのでゲーム性も、何もなくぼーっとプレイする感じです。ただこれなら現実にパチンコ屋へ行った方がマシですね。でもお金がなぁ。やったゲームで我慢するか。スーパーピットフォール。BGM 聞くだけで、ちょっとイラッときますわら。ゲームのパッケージを見て、超魅力的だったので購入して、超やられたゲーム。それもピットフォールって、結構シリーズが出ているんですよね。この間もプレステのやつ、買っちゃいましたわら。やってないけど、クソゲーかなと思って買いました。価格は980円でした。このゲームですが、最近調べて知ったのですが、ほとんどのアイテムが隠れているので、攻略本がないとクリアできないゲームだったんです。それは無理だ。それ以前にゲームとしての操作感も良くないし、一番のストレスは、やられた時の動きが超ムカつく。いろいろなクソゲーがありますが、さすがにこのゲームは、なんじゃこれ、ってなりました。当時よく夏にやっていた、時を超える角川アニメ映画の、ゲーム化になります。映画の続きで、悪役だった、くたじまとしとが歴史を変えるため、サイドタイムスリップして、歴史を改変していく、というもので、基本的に、はい。いいえ、だけ。選択していくだけです。なんだこのゲーム。全然面白くないじゃん。と当時思ってしまいました。選択肢次第で、力の歴史、お金の歴史
など5種類の歴史に変わっていくのですが、一発詩の選択肢が結構あって、ロシアンルーレット状態ですし、タイムマシンにうまく乗れないと、取り残されてゲームオーバーなど、理不尽な場面が数多くあります。出てくるのはかなり狭い範囲の、歴史上の人物ですが、だんだん質問が、変になってくるので、それを楽しめるならプレイしてもいいと思います。これで4900円税別で買ってたら、と思うと怖いです。当時定価で買った人いますか